మంచి వాడు ఏడుస్తూ ఇలా ఏడిచిన వాడు లేడురా నాకు ఇంకా కార్ లేదని ఏడిచిన వాడు నాకు ఆ భోగం లేదని ఏడిచిన వాడు ఈ భోగం లేదని ఏడిచిన వాడు ఈశ్వరుడు అన్ని ఇచ్చినా కూడా ఏదో వెతుక్కున్నది లేదని ఏడిచిన వాడు ఉన్నాయని తృప్తిపడి ఈశ్వరుడి కోసం ఏడ్చిన వాడు లేడు ఇవాళ నారాయణ అనుగ్రహం నాకెందుకు లేదని ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాడు చెప్పుకోవడం చేత కానివాడు ఇది ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ఐదేళ్ల పిల్లవాడికి ఇట్లాంటి ఆలోచన వచ్చింది ఈ ఆలోచన రావడం గొప్పతనం సాధారణంగా ఎవరికి రాది ఆర్తి కాబట్టి అది వైరాగ్యమే నాకు ఎందుకు రాదు అనుగ్రహం అని ఏడవడం ఆ ఏడుపే వైరాగ్యం కాబట్టి అది తెలిసి తెలియని వైరాగ్య సంపద ఏర్పడింది కానీ దీన్ని పూర్ణ వైరాగ్యం చేసేవాడు వాడు ఉండాలి ఇప్పుడు దాన్ని మార్గమునందుకు త్రిప్పగలిగిన వాడు వాడు ఉండాలి వాడు ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సునీతి మాటకి సురుచి మాటకి ఎర్రగీత గీసినంత తేడా ఉండాలి అలా లేదనుకోండి మీరు ఆవిడ్ని సునీతి అని పిలవడానికి వీలు కదా అందుకని వాడు ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎందుకు రా ఏడుస్తున్నావు అని అడిగింది అమ్మ అమ్మ ఏమడుగుతుందండి ఈ పిల్లాడు ఏడుస్తుంటే ముందు అమ్మ ఏమడుతుందంటే ఏం నాన్న ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటుంది అమ్మ దగ్గర ఒక లక్షణం ఉంటుంది మీరు గమనించండి ఆ ఎదురు పోర్షన్ వాళ్ళు ఈ పోర్షన్ వాళ్ళు చాలా స్నేహితులు పిల్లాడు అలోహమని ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనుకోండి పెద్ద గోల పెట్టేస్తాను ఎందుకు రా ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు అనుకోండి అమ్మ అమ్మ నన్ను ఎదురింటి అక్క ఆడని ఇవ్వట్లేదమ్మా అన్నాడు అనుకోండి నువ్వు ఆ అక్కతో మాట్లాడకంటుంది నువ్వు ఆ అక్కతో మాట్లాడకు చెప్తాను నేను ఈ మాట దాని సంగతి అంటుంది అంటే పిల్లాన్ని ఉపశమింప చేయడం కోసం చిన్న అక్కస్ వస్తుంది అమ్మకి తన పిల్లాడికి ఏదో పొరపాటు జరిగిపోయిందని అమ్మ అంత నిష్పక్షపాతంగా ఉండడం కష్టం అమ్మ అంటేనే అంతండి పిల్లాడికి ఇంత హాని జరిగితే తనకి ఏదో పావు కుట్టినంత పరితపించిపోతుంది అలాంటి అమ్మ లేకపోతే లోకం ఎక్కడుంది కాబట్టి అమ్మ అలా మాట్లాడుతుంది కానీ సునీతి మాట్లాడడంలో ఉన్న గమ్మత్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లాడు ఓహో ఏడుస్తున్నాడు వాడికి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా అంటే నేనేమిటో శ్రీమన్నారాయణ అనుగ్రహం నాకు లేదుట అందుకు నీ కడుపును పుట్టేంట ఇవన్నీ చెప్పడం వాడికి చేత కాదు ఏడుస్తుంటే ఆవిడ అటు ఇటు చూస్తోంది ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నాడని ఈలోగా అక్కడ ఉండేటటువంటి అంతఃపుర కాంతలు కొంతమంది పరిగెత్తుకు వచ్చారు ఎందుకమ్మా పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు అని అడిగారు అడిగితే వీడు చెప్పలేడు వాళ్ళు అన్నారు అమ్మ అనరాని మాట ఒకటి అంది సురుచి ఇవ్వాల నీ కొడుకు తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తొడ మీద కూర్చుంటానన్నాడు నీకు నారాయణ అనుగ్రహం లేదురా అందుకు నీ సునీతి కడుపున పుట్టావు నా కడుపున పుట్టుండేదానివి అనుగ్రహం ఉంటే ఏడుస్తున్నావు కదా మీ నాన్న తొడ ఎక్కనివ్వలేదని ఎవరికైనా దుఃఖం కలిగితే ఆ దుఃఖానికి కారణం వేరొకరిని నిందించకూడదు నీ పిన్ని నిన్ను నాన్న తొడ ఎక్కనివ్వలేదు అని నువ్వు ఏడుస్తున్నావు కానీ అలా ఏడవకూడదు ఎందుకో తెలుసా తప్పు పిన్నిని ఏమనకూడదు నీ కాదురా నీ దుఃఖానికి కారణం నువ్వు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపమే ఇవాళ నువ్వు ఏడిచేటట్టు చేసింది తప్ప ఇప్పుడు మళ్ళీ తల్లితో సమానమైనది నీ పిన తల్లి నీ పిన తల్లిని నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొక మాట అంటే మళ్ళీ అమ్మని దూషించినటువంటి దోషం కట్టి కుడిపి మళ్ళీ బాధపడతాం అందుచేత తప్పు నాన్న ఆవిడ కాదు నీ బాధకి కారణం నేను కాదు నీ బాధకి కారణం నీ తండ్రి కాదు నువ్వు చేసుకున్న పాపకర్మయే నీ దుఃఖమునకు కారణము ఏ తల్లి మాట్లాడుతుందండి ఇలాగా అంటే సంస్కార బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పిల్లలకి వ్యాసుడు తీర్పు చెప్పేస్తున్నాడు ఒక ఐదు సంవత్సరముల పిల్లవాణ్ణి ఎటువంటి స్థితికి తల్లి మాట తీసుకెళ్ళిపోతుందో చూడండి ఏ పిల్లడినైనా తల్లి మాట తీసుకుని వెళ్ళగలదు అమ్మ ఇలా పెరుగన్నపు బుద్ధ నోట్లో పెడుతూ చెప్పిన మాటలే ఆ పిల్లవాడి శీలాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయి అబ్దుల్ కలాం గారు ప్రిఫేర్స్ రాసుకుని ఒక మాట అంటాడు అమ్మ ఐ వెయిట్ ఫర్ దట్ డే ఆఫ్ ద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ టు రీచ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్ వన్స్ అగైన్ అమ్మ వచ్చి నీ పాద కమలమలయందు చేరిపోయేటటువంటి మహామృత్యువు గురించి నిరీక్షిస్తున్నానన్నాడు మహానుభావుడు అమ్మ నాడు ఆకలితో నేను పరిగెత్తుకు వస్తే నన్ను నేను నేల మీద కూర్చుని అమ్మ ఆకలేస్తోందంటే నువ్వు కంచంలోంచి అన్నపు ముద్ద కలిపి నా నోటిలో పెట్టి నాకు నువ్వు అందించిన సంస్కార బలం రోజుకి దేశం గురించి పద్దెనిమిది గంటలు అలమటించి ఆరు గంటలు నిద్రపోవడంలో పెళ్లి చేసుకోవాలన్న స్పృహ మరిచిపోయేటట్టు చేసింది ఆయన అటువంటి మహర్షి అబ్దుల్ కలాం అంటే అటువంటి రాష్ట్రపతి పాలిస్తున్న దేశంలో నేను ఉన్నందుకు గర్వపడుతుంటాను నేను అటువంటి మహాపురుషుడు ఋషి కాడండి కలాం గారు అటువంటి వాడు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ కి ప్రిఫేర్స్ రాస్తో ఒక మాట అన్నాడు అమ్మ నువ్వు పెట్టిన అన్నం నన్ను స్థితికి తెచ్చింది మళ్ళీ నేను ఎన్నడూ నీ పాదములకు చేరిపోతానో ఎప్పుడొచ్చి నీ పాదములకు నమస్కరిస్తానో అని ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ డే కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానమ్మా అన్నాడు 